So if we got any kind of word like this, then the tense will be past indefinite tense. An example is, I got you a letter yesterday. So yesterday is there. It refers to past indefinite tense or simple past tense. So the verb is V2. Past indefinite tense always follow the V2 form of the verb. Whatever be the subject, then there will be the past form of the verb. That's why V2 form, that means the past form is given here. I got you a letter yesterday. This is an indicator that the tense is in past. That means the action is in past. Now rule number nine. So if there is tomorrow or day after tomorrow or next day, next month, next year, it will follow future indefinite tense. There will be shall or will according to the subject. Here I have used you. So you, for you there will be we. After will, there will be always we want base form of the verb. And everything is given here. This is an indicator. The time is referring to future action. That's why subject, will, base form of the verb, object, then time is there. So this is an example of future indefinite tense. Now there will be some homeworks. So please write down the homework in your copies. So these are the five examples. Number one, she in bracket write. That means you have to change the verb. If you think any change will be there. A poem now. They play well yesterday. You respect your elders. She received her letter just now. Everybody, every day, my mother. Get up is there in the bracket. It will be early. So these are the five examples. Please do the homework at home. You can also get all this information on the video in Kishor Batayan. So you can have a look on this topic. And if you have any feedback, you can pass your comments. We shall try to solve your problems. Hope to see you soon. Thank you. আমার হাতেই আমার স্বাধীনতা আমার হাতেই আমার সুরক্ষা জীবনের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে আমি ভীত নই লড়াই করতে প্রস্তুত আপনি সঙ্গে আছেন তো তুমি আমার জননী যে সাহস নিয়ে তোমাদের জন্য দেশ স্বাধীন করেছি এখন তোমাদের সময় এসেছে আমাদের জন্য লড়াই কর এই যুদ্ধে আমরা কিছুতেই হারব না আমাদের সবার সন্তান বাঁচবে সচেতন হলে আমার হাতেই আমার সুরক্ষা
पंचम अध गुगले सार्च दे तक देखे बुजते जिनपतरचारेचर गाचर पता चलो एक उद्भिद सरसि देखी क्या सबुज ठीक है सबुज ना एग्लो बदामी और यहाँ हम शिकड़ मूल गाचर जे अंश सब चे बी सबुज सब चे बी पा बड़ बड़ पता गुलान पतार मध्य पतार मध्य आज कि पत्ररंध्र क्या पत्ररंध्र ठीक है पतार मध्य सबुज अंशे क्लोरोपास कार्बन शर्करा 
আগের ক্লাসে বলেছিলাম কি আমাদের প্রকৃত বন্ধু হচ্ছে গাছ এখন কি বুঝতে পারছো কেন বলেছি কারণ এই গাছই আমাদেরকে দিচ্ছে অক্সিজেন তাহলে এই গাছ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে গাছের কোন অংশে শাল সংশ্লেষণ হয় এবং কি কি লাগে আমি আবারও বলছি কি কি লাগে সানলাইট ক্লোরোপ্লাস্ট এখান থেকে পানি আর আমরা মানুষের যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা ছেড়ে দিচ্ছি নিঃশ্বাস নিয়ে তারপর নিঃশ্বাস যেটা ছেড়ে দিচ্ছি কার্বন ডাইঅক্সাইড সিও টু সেই কার্বন ডাইঅক্সাইড এগুলো নিয়ে সে রান্না করে কি আমাদেরকে দেয় সে শক্তি পায় এবং গ্লুকোজ এবং অক্সিজেনটা উৎপন্ন হয় সেই অক্সিজেনটা আমরা ইনটেক করি এবং আমরা দ্বীপ দিবে আছে আছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের কাছে কি একটু জটিল মনে হচ্ছে কোনো সমস্যা নেই চলো তাহলে আমি তোমাদের সহজ করার জন্য বোর্ডে চিত্র অঙ্কন করেছে এটা তোমরা বুঝতেই পারছো এটা হচ্ছে সূর্যের আলো এখান থেকে সূর্যের আলোটা যাচ্ছে আর আমরা নিঃশ্বাসের সাথে যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা ত্যাগ করছি সেটাকে বলা হয় সিও টু বা কার্বন ডাইঅক্সাইড সাথে যাচ্ছে পানি পানিটা তো শেকড় থেকে নিচ্ছে এই যে পাতা দেখতে পাচ্ছ বোর্ডের মধ্যে পাতার ভেতরে আছে সবুজ রঙের ক্লোরোপ্লাস্ট এটা হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট এই ক্লোরোপ্লাস্ট কি করে এগুলোকে নিয়ে সূর্যের কার্বন ডাইঅক্সাইড সূর্যের আলো এবং পানি এগুলো নিয়ে এখানে রান্না হয় সূর্যের আলোর মাধ্যমে তারপর এখান থেকে কি করে এখান থেকে ওরা শর্করা অথবা গ্লুকোজ এবং অক্সিজেন প্রডিউস করে ওরা শক্তিটা পায় আর অক্সিজেনটা আমাদেরকে দেয় সেই অক্সিজেনটা নিয়ে আমরা দিব্যি বেঁচে আছি এবং সুন্দর পৃথিবীটা উপভোগ করছি কাদের জন্য করছি এই উদ্ভিদের জন্য তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সহজ করে বোঝানোর জন্য আমি যে বোর্ডে এঁকে দিয়েছি এক ঝলক একটু দেখে নাও ভালো করে এখানেই তোমরা বুঝতে পারছো পুরো শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি কিভাবে উদ্ভিদ সম্পন্ন করছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমরা ফটোসিনথেসিস সম্পর্কে জেনে গিয়েছি কিভাবে এটা সম্পন্ন হয় এই ফটোসিনথেসিসটা কেন প্রয়োজন জীব জগতে যে শক্তিটা আমরা পাই সেই শক্তিটা কোথেকে পাই একমাত্র সোর্সে হচ্ছে কি শর্করা যা কিনা আমাদের একমাত্র শালক সংশ্লেষণ বা ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমেই এটা উৎপন্ন হয় তাহলে আমরা এই উদ্ভিদ থেকে শক্তিটা মানব জাতি পেয়ে থাকি তাহলে উদ্ভিদ শুধু মানুষ না অন্যান্য প্রাণীরাও কিন্তু গাছ লতা পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে তাহলে এই যে উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়ের মধ্যে একটা কি রিলেশন আমরা একে অপরের উপর এইভাবে নির্ভরশীল হয়ে আছে শুধুমাত্র এই শালক সংশ্লেষণের উপর বেস করে তাহলে বুঝতে পারছো এটার গুরুত্বটা কতটুকু অবশ্যই বুঝতে পারছো তোমরা ঝটপট এটা লিখে নাও যেন আমরা এটা সহজেই মনে রাখতে পারি এবার আরেকটা কথা বলে রাখি এটা কিন্তু বলেছি আলোক পর্যায় তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা সূর্য আছে এটা হচ্ছে আলোক পর্যায় আবার অন্ধকার পর্যায়েও কিন্তু শালক সংশ্লেষণ হয় যেটা কিনা রাতে হয় সেটা কিন্তু একটু অন্যরকম যদিও তোমাদের এই ক্লাস সিক্স এটা নেই তোমরা আরো যখন বড় ক্লাসে উঠবে তখন জানবে তখন যেটা হয় রাতের অন্ধকারে সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা ঘটে তখন কিন্তু আর অক্সিজেন নির্গত হয় না ওরা কার্বন ডাইঅক্সাইড নেয় না তখন সম্পূর্ণ বিপরীতটা একটা তোমাদেরকে প্রশ্ন করে রাখি দেখি তোমাদের চিন্তা ভাবনা বা বুদ্ধিমত্তার একটা পরিচয় নেওয়া যেতে পারে রাতে বলা হয় গাছের নিচে ঘুমাতে হয় না কেন বলো তো চিন্তা করছো যেহেতু গাছে রাতের বেলায় সম্পূর্ণ বিপরীতটা হয় তখন কিন্তু উদ্ভিদ আর অক্সিজেন দেয় না তখন তারা অক্সিজেন নেয় আর কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ে সম্পূর্ণ কিন্তু বিপরীতটা এই জন্যই বলা হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আজকের এই বিজ্ঞান ক্লাসে আমরা পড়েছি ক্লাস সিক্সে পঞ্চম অধ্যায়ের সালক সংশ্লেষণ এবং কিভাবে এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয় কোথায় হয় কি কি লাগে বা কি কি উপজাত বের হয় কি নির্গত হয় এই সব কিছু আজকে আলোচনা করা হলো আলোক সংশ্লেষণের গুরুত্ব কি সেটাও আমরা আজকে আলোচনা করেছি এবং এটি দুটি পর্যায় হয় একটা আলোক পর্যায় আর একটা অন্ধকার পর্যায় তাহলে এই পর্যন্ত আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় ছিল শিক্ষার্থী বন্ধুরা হাতে পেন নিয়ে নাও খাতা সামনে নিয়ে নাও চলো তাহলে তোমাদেরকে একটি ছোট্ট বাড়ি কাজ দেব তোমরা লিখে নাও কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস পানি আর অ্যারোচিন্ন দিয়ে দিবে সানলাইট ইকুয়ালি পাতার মধ্যে কি হচ্ছে বলতে পারবে না অবশ্যই বলতে পারবে কি কি উৎপন্ন হচ্ছে সেটা লিখবে এবং 
প্রক্রিয়াটির নাম কি এবং প্রক্রিয়াটি আমাদের উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগতে কি ভূমিকা রাখে সে সম্পর্কে পয়েন্ট আকারে লিখবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্ত যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে সম্পূর্ণ ভিডিওটি পাবে কিশোর বাতায়নে আর যদি এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে মনে কোনো সমস্যা নেই প্রশ্নটা কিশোর বাতায়নে করবে আমরা চেষ্টা করব তোমাদের প্রশ্নের উত্তর জানিয়ে দেয়ার শুধু তাই নয় তোমরা কিশোর বাতায়নে কুইজে অংশগ্রহণ নিতে পারবে কুইজের মাধ্যমে খেলার ছলে জ্ঞান অর্জন তাহলে সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সচেতনতার পরিচয় দেবে আল্লাহ হাফেজ আমার হাতেই আমার স্বাধীনতা আমার হাতেই আমার সুরক্ষা জীবাণুর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে আমি ভীত নই লড়াই করতে প্রস্তুত আপনি সঙ্গে আছেন সেবায় লড়ে যাচ্ছে দিন রাত আপনি নিজের এবং দেশের সুরক্ষায় ঘরে থাকুন যে সাহস নিয়ে তোমাদের জন্য দেশ স্বাধীন করেছি এখন তোমাদের সময় এসেছে আমাদের জন্য লড়াই করে এই যুদ্ধে আমরা কিছুতেই হারবো না আমাদের সবার সন্তান বাঁচবে সচেতন হলে আমার হাতেই আমার সুরক্ষা दयांगित विकार अपेक्षा कर मजारिमेंट क 
সুন সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ শিক্ষার্থী বন্ধুরা দূরের এবং কাছে যে যেখানে বসে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানটি দেখছো সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা গত পর্বে আমি গণিতের সপ্তম শ্রেণীর সমানুপাত এবং লাভক্ষতি অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম প্রথম পর্বে আমরা যে বিষয় পর্যন্ত শেষ করেছিলাম আজকে দ্বিতীয় পর্বে আমরা সেখান থেকে শুরু করব অর্থাৎ সমানুপাত একটু যদি আমরা মনে করি গত পর্বে আমরা কি শিখেছিলাম অনুপাত বহুমাত্রিক অনুপাত ধারাবাহিক অনুপাত আজকে আমরা শিখব সমানুপাত থেকে সুতরাং দেরি না করে তাড়াতাড়ি খাতা কলম নিয়ে টিভি স্ক্রিনের সামনে বসে পড়ো আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের আজকের ক্লাসটি তাহলে চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সমানুপাত সমানুপাত অর্থ কি সমানুপাত অর্থ হচ্ছে সমান অনুপাত আমি যদি একটু লিখে ফেলি সমান অনুপাত সমান অনুপাত মানেটা আসলে কি ধরো প্রথম অনুপাত আমরা একটা ধরলাম যে প্রথম অনুপাত এই অনুপাতে আমি দুটো দামের পার্থক্য চিন্তা করছি যেমন তুমি কোনো দোকানে গিয়েছো সেখানে যে চানাচুর খাচ্ছ কিনতে গিয়েছো তো চানাচুর কিনতে গেলে চানাচুরের দাম হচ্ছে পঁয়ত্রিশ টাকা সাথে তুমি একটা বিস্কুটও কিনেছো সেই বিস্কুটের দাম হচ্ছে পনেরো টাকা তাহলে প্রথম অনুপাতে আমাদের দাম আসলো সেটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ পনেরো এটা কিন্তু আসলে টাকা টাকা এখন আমি পরের আরেকটি অনুপাত অ্যাড করতে চাই সেই অনুপাতে কি দেখি এই যে চানাচুর আর এই যে বিস্কুট এটা কিনতে গিয়েছ তোমরা দুজন আর একজনের বয়স তিন বছর একটু ভালো করে খেয়াল করো দুটোই অনুপাত কিন্তু এই অনুপাতের ক্ষেত্রে এটাকে আমরা টাকা দিয়ে মেজর করছি দ্বিতীয় অনুপাতটাতে বয়স এখন এই দুটো অনুপাতকে কি আমরা আসলে সমান অনুপাত লিখতে পারি কি না লিখতে পারি কি না সেটা যদি একটু দেখি এই যে পঁয়ত্রিশ এবং পনেরো এটাকে যদি আমি একটু কাটাকাটি করি পাঁচ দিয়ে তিন পাঁচা পনেরো পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ তাহলে দেখো প্রথম অনুপাতে সাত ইন্টু তিন দ্বিতীয় অনুপাতেও সাত ইন্টু তিন অনুপাতগুলো সমান হওয়াটা জরুরি সেখানে প্রয়োজন নেই যে টাকা আর টাকাই হতে হবে বছর আর বছরই হতে হবে 
ডিফারেন্ট রাশি হতে পারে কিন্তু আমার অনুপাতটা সমান হতে পারে তখনই আমরা শুধুমাত্র সমান অনুপাতে প্রথম অনুপাত আর দ্বিতীয় অনুপাতকে সমান আকারে লিখতে পারি অর্থাৎ দ্বিতীয় অনুপাত দেখো আমরা লিখতে পারি কিভাবে এখানে আমরা তখন লিখতে পারি পঁয়ত্রিশ ইস্টু পনেরো ইকুয়াল টু সাত ইস্টু তিন এখন এই দুটো অনুপাত সমান হলো কারণ এদের অনুপাতটা সমান এটা হচ্ছে টাকা এটা হচ্ছে বছর সুতরাং এই চারটি রাশি একই জাতীয় হওয়ার প্রয়োজন নেই কিন্তু একই অনুপাতের হওয়া প্রয়োজন তাহলে আমরা সমানুপাতের একটা বেসিক ধারণা এখান থেকে পেলাম এখন সেটা যদি হয় এভাবে কিছু গণিত আছে আমরা একটু সেই অঙ্কগুলোর মধ্যে চলে যাই আমরা এখান থেকে একটা সূত্রে প্রথম যাব সেখান থেকে আমরা অঙ্কে যাব সেটা হচ্ছে প্রথম রাশি ইস্টু দ্বিতীয় রাশি সমান সমান তৃতীয় রাশি ইস্টু চতুর্থ রাশি এই তো পেলাম একটু আগে যেটা ছিল কত ছিল পঁয়ত্রিশ ইস্টু পনেরো সাত ইস্টু তিন তো এটাকে আমরা প্রথম রাশি বলছি দ্বিতীয় রাশি তৃতীয় রাশি চতুর্থ রাশি এখন আমরা মনে রাখব এই গণিতটা যদি আমরা করতে যাই তখন কি করতে পারি এটা আসলে সমানুপাত বা অনুপাতের চিহ্ন মানে আসলে ডিভাইড বা ভাগ সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি প্রথম রাশি ভাগ দ্বিতীয় রাশি সমান সমান ঠিক তেমনি ভাবে তৃতীয় রাশি ভাগ চতুর্থ রাশি দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যদি এখন এই চারটা রাশির মধ্যে যে কোনো তিনটা রাশির মান দেয়া থাকে তাহলে আমরা খুব সহজেই চতুর্থ রাশির মান বের করতে পারি এই সূত্রে বসিয়ে আমরা খুব সহজেই চতুর্থ রাশির মান বের করতে পারি চলো আমরা এরকম একটা অঙ্ক করি তাহলে খুব সহজ হয়ে যাবে আমাদের কাছে আমরা অনুশীলনীর চারের ক এটা যদি আমরা একটু করার চেষ্টা করি অনুশীলনীর চারের ক নাম্বার দেখি চারের ক নাম্বারে কি আছে তিনটা রাশির মান দেওয়া আছে হচ্ছে পাঁচ সাত এবং দশ আমাকে চতুর্থ রাশির মান নির্ণয় করতে বলা হয়েছে চতুর্থ রাশির যদি মান নির্ণয় করতে বলা হয় সেটা আমরা আসলে কিভাবে করব সেই একই সূত্রে বসিয়ে আমরা করতে পারব আমি একটু আগে সূত্রটা জেনেছি সেটা কি একটু লিখে ফেলি সেটা হচ্ছে প্রথম রাশি দ্বিতীয় রাশি তৃতীয় রাশি চতুর্থ রাশি এখন আমরা এটা প্রথম রাশি দ্বিতীয় রাশি তৃতীয় রাশি আমরা যদি মানগুলো বসাই পাঁচ সাত দশ এবং চতুর্থ রাশির মান আমরা এখন জানি না যেটা আমরা বের করব খুব সহজেই আমরা ক্রস গুণন করব সেটা হচ্ছে পাঁচ গুণ চতুর্থ রাশি সমান সমান সাত গুণ পরবর্তী লাইনে আমরা লিখব চতুর্থ রাশি সমান সমান সাত গুণ দশ নিচে পাঁচ খুব সহজেই পাঁচ দুগুণ দশ এবং উত্তরটি হবে চোদ্দ তার মানে আমরা চতুর্থ রাশির মান পেয়ে গেলাম চোদ্দ খুব সহজেই এই একইভাবে তোমরা অনুশীলনের অনেকগুলো ম্যাথ করতে পারবে যেটা আমি পরবর্তীতে বাড়ির কাছ হিসেবে দেব চলে যাব সেই পরবর্তী টপিকটা হচ্ছে ক্রমিক সমানুপাত তুমি 
তোমরা সবাই খাতায় একটু লিখে ফেলো ক্রমিক সমানুপাত ক্রমিক সমানুপাতটা কি একটু আগে আমি বলছিলাম যে প্রথম রাশি দ্বিতীয় রাশি ইকুয়াল টু তৃতীয় রাশি চতুর্থ রাশি এই তো ছিল আমাদের সূত্র এখন যদি এই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাশি একই হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের ক্রমিক সমানুপাত বলা হবে যেমন এটা যদি হয় পঁচিশ এটি দশ এটি দশ এটি পাঁচ এক্ষেত্রে এই প্রথম রাশি এবং চতুর্থ রাশিকে বলা হবে প্রান্তিক রাশি আর এই মাঝের দ্বিতীয় রাশি এবং তৃতীয় রাশিকে বলা হবে মুগ্ধ রাশি এগুলোকে বলা হচ্ছে প্রান্তিক রাশি আর এগুলোকে বলা হচ্ছে মুগ্ধ রাশি এটা দিয়ে আমরা এখন কিভাবে একটা অঙ্ক করতে পারি আমরা যদি সেটা একটু দেখি যেমন ধরো এটাকে যদি আমরা ক বলতাম এটাকে যদি আমরা খ বলতাম তাহলে এটা খ এবং গ এই ক খ খ গ আমরা এটাকে কিভাবে লিখতে পারতাম ক ডিভাইড বাই খ খ ডিভাইডেড বাই গ তাহলে এটা হচ্ছে মধ্যরাশি তাহলে মধ্যরাশি দ্যাটস মিন খ স্কোয়ার ইকুয়াল টু হবে ক ইন্টু গ এবং যদি শুধু খ অর্থাৎ মধ্যমানের ভ্যালু বের করতে চাই তাহলে রুট ওভার ক ইন্টু গ ফর্মুলা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম এরপর আমরা এটার একটা অঙ্ক করলে ব্যাপারটা খুব সহজ হয়ে যাবে তোমাদের জন্য তোমাদের অনুশীলনীর দুই নাম্বারের ঘ আমি যদি এই অঙ্কটা করার চেষ্টা করি একটু তোমাদের সাথে দুয়ের ঘ চলো এখানে দুটো প্রান্তিক রাশির মান দেওয়া আছে একটা আছে পাঁচ বাই সাত আর একটা আছে এক সমস্ত পাঁচের তুই আমাদের দুটি প্রান্তিক রাশির মান দেওয়া আছে আমাদের মধ্যমান নির্ণয় করতে হবে এখানে যদি এখন এই মধ্যমান নির্ণয় করতে বলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করি সে একইভাবে মধ্যমানের আমরা কি জানি সূত্র মধ্যমান সমান সমান রুট ওভার প্রান্তিক যে দুটো মান আছে সে প্রান্তিক রাশিদয়ের গুণফল খুব সহজেই আমরা এটা করতে পারবো প্রান্তিক রাশি হচ্ছে একটা পাঁচ বাই সাত গুণ এক সমস্ত পাঁচের দুই আমরা যদি এটা আর একটু করি পাঁচ বাই সাত এবং পাঁচ অক্ষে পাঁচ আর দুই সাত সাত বাই পাঁচ দেখো আমরা সুন্দর করে সাত সাত পাঁচ পাঁচ কেটে গেল তাহলে মধ্যমানের ভ্যালু আসলে কত আসলো সেটা হচ্ছে এক তার মানে মধ্যমান এক এইভাবে তোমরা এখান থেকেও কিছু ম্যাথ বাড়ির কাজ হিসেবে আমি দেব তোমরা এটাও করতে পারবে যে টপিকটা নিয়ে এখন কথা বলবো সেটা হচ্ছে অনুপাতের ভাগ অনুপাতের ভাগের ক্ষেত্রে আমরা একটা অঙ্কের মাধ্যমে এটা বুঝাতে পারবো খুব সহজে ধরো পাঁচশো টাকা এটা যদি তিন অনুপাত দুই এভাবে ভাগ করে দেওয়া হয় তাহলে কে কত ভাগ পাবে এরকম যদি একটা অঙ্ক থাকে যে পাঁচশো টাকা তিন অনুপাত দুই অনুসারে ভাগ করে দিলে কত টাকা পাবে
এরকম যদি হয় দুজনের মধ্যে পাঁচশো টাকা থ্রি ইস টু টু অনুপাতে ভাগ করে দিলে কে কত টাকা পাবে তাহলে আমরা প্রথমে যে কাজটা করব যে অনুপাতগুলো আছে সেই অনুপাত দ্বয়ের যোগফল নির্ণয় করব সে যদি একটু চিন্তা করি অনুপাত দ্বয়ের তোমরা লিখে ফেলো অনুপাত দ্বয় আমার সমান পাঁচ আমরা চাইলে প্রথমে এই যে টাকার যে অ্যামাউন্ট আছে এটা দিয়ে এই পাঁচকে ভাগ করে নিতে পারি সেক্ষেত্রে যেটা করতে পারি পাঁচশো ভাগ পাঁচ সেক্ষেত্রে আসে হচ্ছে একশো এই যে একশো টাকা সেটা এখন আমরা প্রথম ব্যক্তি পাবে খুব সহজেই তার যে অনুপাত আছে তিন তা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেই তাহলে পাবো তিনশো টাকা আর পরবর্তী মান যে ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি পাবে দুই গুণ একশো সমান সমান দুশো টাকা আমরা খুব সহজেই অনুপাতের ভাগ নির্ণয় করতে পারি এবং পরবর্তীতে সমস্ত এই চ্যাপ্টারের যে অঙ্কগুলো আছে সবগুলোই মোটামুটি অনুপাতের ভাগের উপর ডিপেন্ড করেই তৈরি করা আছে তোমরা খুব চাইলেই সহজেই এই ম্যাথ দেখে ওটা সহজে করতে পারবে তাহলে আমরা এখন এই দ্বিতীয় পর্বে আমরা এই সমানুপাত চ্যাপ্টার থেকে কি কি শিখলাম সেটা যদি একটু রিপিট করি সে জায়গার মধ্যে ছিল সমানুপাত শিখেছিলাম এবং সমানুপাতের মাধ্যমে আমরা অঙ্ক করা শিখেছি এবং পরবর্তীতে ক্রমিক সমানুপাত সেটা শিখেছি এবং অনুপাতের ভাগ এটা দিয়ে আমাদের সমানুপাত চ্যাপ্টার অর্থাৎ উনিশশো টু পয়েন্ট ওয়ান এটা পুরোটাই কভার করে গেছে তো চলো আমরা একটু বাড়ির কাজ দিই যে এই অধ্যায় থেকে আমরা কি কি বাড়ির কাজ করব বাড়ির কাজ তোমরা লিখে নাও বাড়ির কাজ অনুশীলনী দুই দশমিক এক এখান থেকে এক দুই তিন চার এই চারের এই চারটা অনুশীলনের চারটা অঙ্কের মধ্যে আরো ক খ গ ঘ অনেকগুলো আছে এখান থেকে যে কোনো একটা করলেই বাকি সবগুলো করা সম্ভব সেই হিসেবে তোমরা এই চারটা থেকে চারটা আরো পাঁচ ছয় সাত খুব সহজেই তোমরা এই ম্যাথগুলো করতে পারবে সাতটি বাড়ির কাজ দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তীতে স্কুল খোলার পরে তোমরা অবশ্যই শিক্ষককে তোমাদের বাড়ির কাজটি দেখিয়ে নেবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আমাদের এই পুরো ভিডিওটি কিশোর বাতায়নে আবারও দেখতে পাবে আমরা এই পুরো ভিডিওটি এখানে আপ করে দেব তোমরা তোমাদের প্রয়োজন মতো এখান থেকে দেখে নিতে পারবে এবং এই পর্বের যদি এই কোনো ম্যাথ সংক্রান্ত কোনো সমস্যা থাকে তোমরা সেখানে কোয়েশ্চেন করতে পারবে আমরা সব সময় প্রস্তুত আছি তোমাদেরকে উত্তর দেওয়ার জন্য আর একটা কথা তোমরা এখানে কুইজ প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করতে পারো এখানে গণিতের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কুইজ রয়েছে তোমরা এই কুইজগুলোতে নিজেদেরকে পার্টিসিপেট করে তোমাদের নিজেদেরকে আরও প্রস্তুত করতে পারো তাহলে ধন্যবাদ আজকের জন্য পরবর্তী পর্বে আবারও দেখা হবে ধন্যবাদ
আমার হাতেই আমার স্বাধীনতা আমার হাতেই আমার সুরক্ষা জীবাণুর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে আমি ভীত নই লড়াই করতে প্রস্তুত আপনি সঙ্গে আছেন তো যা কিছু আছে সবটুকু নিয়ে আপনাদের সেবায় লড়ে যাচ্ছে দিন রাত আপনি নিজের এবং দেশের সুরক্ষায় ঘরে থাকুন যে সাহস নিয়ে তোমাদের জন্য দেশ স্বাধীন করেছি এখন তোমাদের সময় এসেছে আমাদের জন্য লড়াই করো এই যুদ্ধে আমরা কিছুতেই হারবো না আমাদের সবার সন্তান বাঁচবে সচেতন হলে আমার হাতেই আমার সুরক্ষা